Hello friends, this video is about the concrete concrete and the creep and the effect of the concrete and the factors. So, let's go to the topic. The concrete creep is the sustained loading and deformation. Basic is the sustained loading. What is it? Continuous loading is one member. For example, that is the dead load. Dead load is the same as the end of the day. That is the end of the day. Lifetime is the end of the day. That is the end of the day. We are going to be the deformations of the member. We are going to be the time dependent on the plastic deformation. But this creep is not a member, a concrete member, a pattern is not a failure. It is not a cracking. But the pattern is not a failure. It is not a failure. It is not a failure. In the time dependent process, it is a time dependent process. It is a time dependent magnitude. A structural member is not a structural member. This is a beam or a slab. It comes to the loading of the continuous cycle. It comes to the continuous cycle. It comes to the same intensity. Same intensity. Same intensity. Same intensity. It comes to the same intensity. What is the structural member? It comes to the deflections. It comes to the same bending or buckling. It comes to the deformation. It comes to the deformation. It comes to the deformation. Okay? ई क्रीप इन द बारे में संगति कंक्रीट इन्हें मात्रा ला मिक्के वारुम एल्ला मटेरियल्स इन्हें इंडाउन और एक आयरी आने पे एक्साम्पल बारे आने के लिए ये द बोलो एक शेल्फ रैक इन्दन यार क्या वुड्डो अलग गिल स्टीलो अंगन ऐंड देंगे लो ये द नमक कॉमन आईटे का आना बच्चन्ना एक एक्साम्पल आने इ मुनामत दोसन ना हमारे नोक का आने के लिए अधिने चरी ये रोज बेंडिंग का गाना बच्चों इधर ने आना हमारे क्रीप बंद हो रहा है ना तो और एक कंक्रीट मेंबर ले इधर बोले लोडिंग वेरी आने के लिए अवधा स्ट्रेस ऐंगे ने आना डेवलप किया स्ट्रेन ऐंगे ने आना डेवलप किया करस्पोंडिंग आइटला क्रीप ऐंगे ने आ that is not the same as the loading. The intensity of the loading is not the same as the loading. If you act on the 10 kN, the loading is not the same as the loading. The loading is continuous. The loading is not the same as the loading. The loading is the same as the stress. If you have a graph of the stress in the time, it is the same as the strain. The strain is the same as the time. The graph is the same as the graph. This is the graph. There are 4 stages. The first one is initial elastic strain. This is the loading applied to the corresponding strain. Elastic strain. Elastic strain is the same as we have learned. Hooks law and series. The strain is the same as we have learned. That is the loading. That is the member in the original position. That is the stage. ओके आठवें स्टेज इन्दु बारे इन्दु प्राइमरी क्रीप पाने ये औरों स्टेज इलाने एट्टों कोड दले मैग्नीट्यूड नोक आने के लिए एट्टों कोड दले क्रीप वेरन द इधर औरों इंक्रीसिंग स्टेज टाने क्रीप पिंडे ओके ये स्टेज इगर निचे ने के लिए सेकेंडरी क्रीप पाई अदा आने स्टेडी क्रीप इन्दु बारे म आ य स्टेडी आई टे अदा इधे चरी ये औरों मैग्नीट्यूड ले व्यत्यास है इंडा वोल्लो स्टेडी स्टेट आई रिक्यूम एग्रेस ये औरों स्टेज इले औरों बाद नाले नम्रा मेंबरे कंटिन्यू चाहिएम विंडम सस्टेन द लोडिंग अ कंटिन्यूस आई टे वेरी आने के ले आठता स्टेज इले की कड़कुम आठता स्टेज इले लास्ट स्टेज ये वाला कांड चिरिकी नहीं ग्राफ और एक स्टैंडर्ड के हिसाब से क्रीप और एक बार फैक्टर्स इन्हें डिपेंड इन और एक आरी आने एक्साम्पल पर याने के लिए अब रखता लोडिंग कंडीशंस स्ट्रक्चर इन्दे एज टेम्परेचर वाटर सीमेंट रेशियो अगर एक बार कारिंग गला डिपेंड इधर टाइने क्रीप इन वाले इन्हें फिनोमिन 
ഒരു ലൈഫ് ലോങ് ഒരു മെമ്പറിൽ ക്രീപ്പ് വരികയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും വരാന്നാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി വേറൊരു കണ്ടീഷൻ കൂടി പറയാണ് ഈ ക്രീപ്പ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സസ്റ്റെയിൻഡ് ലോഡിങ് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഫിനോമിനാണ് പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഈ ലോഡിങ് നമ്മൾ ഒരു സെർട്ടൈൻ പീരീഡ് കഴിയുമ്പോൾ എടുത്ത് മാറ്റിയാണ് എങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ക്രീപ്പ് റിവേഴ്സബിൾ ഓർഡറിലാണ് അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഉണ്ടായ ക്രീപ്പിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ആ ക്രീപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു ഗ്രാഫ് നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എക്സ് ആക്സിൽ ടൈമും വൈ ആക്സിൽ സ്ട്രെയിനുമാണ് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ ഇലാസ്റ്റിക് സ്ട്രെയിൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്രീപ്പിൻ്റെ പ്രൈമറി സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേറ്റാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡറി സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് കടക്കും സെക്കൻഡറി സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് കട കടന്നിട്ട് ഒരു തൊണ്ണൂറ് ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ലോഡ് എടുത്ത് മാറ്റാണ് അപ്പോൾ ആ സ്ട്രക്ചറൽ മെമ്പറിൽ സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നേരെ ഒരു ഇലാസ്റ്റിക് റിക്കവറിയാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ ഇലാസ്റ്റിക് സ്ട്രെയിൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത പോലെ ഇവിടെ ഒരു ഇലാസ്റ്റിക് റിക്കവറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്രീപ്പ് റിക്കവറിയാണ് സംഭവിക്കുക അതായത് നമ്മുടെ സ്ട്രെയിനിങ് അവിടെ കുറഞ്ഞു വന്നു ലോഡ് ഇല്ലാത്ത കാരണം തന്നെ സ്ട്രെയിൻ കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സ്ട്രെയിനിങ് കുറഞ്ഞു വന്നു പാറ്റേൺ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സെയിം പാറ്റേണിലാണ് ക്രീപ്പ് റിക്കവറി വരിക പക്ഷേ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചറൽ മെമ്പർ ലോഡ് ചെയ്തു ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഇങ്ങനെ വരും ദെൻ ഈ ലോഡ് എടുത്ത് മാറ്റുമ്പോൾ പതുക്കനെ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് റിക്കവറി വരികയാണ് ചെയ്യുക അതാണ് ഇവിടെ ആക്ച്വലി സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ക്രീപ്പിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് ആണ് വാട്ടർ സിമെൻറ്റ് റേഷ്യോ കോൺക്രീറ്റ് മിക്സിൽ ആക്ച്വലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രീപ്പിംഗ് ടെൻഡൻസി കാണിക്കുന്നത് സിമെൻറ്റ് വേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള മിക്സ് പ്രൊപ്പോഷൻ എടുക്കുക വാട്ടർ സിമെൻറ്റ് റേഷ്യോ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് എടുക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് വാട്ടർ സിമെൻറ്റ് റേഷ്യോ കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്രീപ്പിംഗ് റേറ്റ് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക അടുത്തതാണ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ടെമ്പറേച്ചറും ഹ്യൂമിഡിറ്റിയും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് തന്നെ ക്രീപ്പിംഗ് ടെൻഡൻസിയും ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ടെമ്പറേച്ചർ വളരെ കൂടുതലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ക്രീപ്പിംഗ് ടെൻഡൻസിയും വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അടുത്ത പോയിൻ്റ് ആണ് ഏജ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ഏജ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ക്രീപ്പിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സസ്റ്റെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ലോഡിങ്ങിൽ സസ്റ്റെയിൻഡ് ലോഡിങ്ങിൽ ടൈമിനനുസരിച്ചിട്ട് വരുന്ന ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിനോമിനാണ് ക്രീപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്രീപ്പിൻ്റെ റേറ്റ് പക്ഷേ ഏജ് പോകുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഡിക്രീസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഗ്രാഫിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ക്രീപ്പിന് ക്രീപ്പിനേക്കാളും പിന്നെ ഉണ്ടാവുന്ന ക്രീപ്പ് കുറച്ചും കൂടി സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റിലാണ് പോവുക ആദ്യം പെട്ടെന്നൊരു ഇൻക്രീസാണ് ഉണ്ടാവുക പിന്നെ ഒന്ന് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് പോവും പിന്നെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലാണ് ക്രീപ്പ് വളരെ പെട്ടെന്ന് കൂടി അത് ബ്രേക്ക് ആയിട്ട് പോവുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രീപ്പ് ടൈമിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അടുത്തത് അഗ്രിഗേറ്റ്സ് അഗ്രിഗേറ്റ്സിൻ്റെ സൈസ് കൂടും തോറും ക്രീപ്പിംഗ് ടെൻഡൻസി കുറയാണ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ലോ ഇലാസ്റ്റിക് മോഡലസ് ഉള്ള അഗ്രിഗേറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലുള്ള അഗ്രിഗേറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ക്രീപ് ക്രീപ്പിംഗ് ടെൻഡൻസി കൂടുതലാവാണ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് സൈസിലുള്ള അഗ്രിഗേറ്റ്സ് ചൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അടുത്തത് ആഡ്മിസ്റ്റേഴ്സ് ചില ആഡ്മിസ്റ്റേഴ്സ് അതായത് ആക്സിലറേറ്റേഴ്സ് പോലെയുള്ള ആഡ്മിസ്റ്റേഴ്സ് കോൺക്രീറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രീപ്പിംഗ് ടെൻഡൻസി കൂടുതലായിട്ട് കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതും പ്രോപ്പറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അടുത്തത് അതർ ഫാക്ടേഴ്സ് അതെന്ന് പറയുമ്പോൾ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് അതിൽ എൻട്രാപ്പ് ചെയ്യുന്ന എയർ അതുപോലെ സിമെൻറ്റിൻ്റെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിമെൻറ്റിൻ്റെ ടൈപ